Hello students, welcome to SVB family, welcome to English channel. Today we are going to see the second writ grammar part. In second writ we have two types of grammar part they have given. That is one is model auxiliaries and then another one is preposition. Both are very 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 important. That will improve your spoken skill as well as the usage of these two grammar is very very unique and important one for your English grammar. Okay, so uh, today uh, we are going to see the model auxiliaries. In the second part of the video, we'll discuss preposition. Okay, so what is model auxiliaries? So it's very 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 important. So model auxiliaries are also called helping verbs. They indicate modalities, attitudes, or feelings like ability, possibility, permission, obligation, compulsion, etc. So here, just before going to the rules, uh, just discuss uh, in, in your textbook they have given the passage. So that will helpful for you. See, uh, we shall now observe the use of models in the following passage. Sir Isaac as Asimo said, science fiction dash be defined. That means can be defined as the branch of literature dealing with the reaction of human beings to change in science and technology. The theme may be time travel. So there we have used can, ability and here may, possibility. So we are using may. Is it or not? The theme may be time travel. So possibility. Parallel universes or extra terrestrial life. And then see here. Here they have used semi models. It need not be just a fantasy. So necessity. So where we use need in semi models or quasi models or marginal models. We have three names for this either we can say semi models or marginal models or we can say quasi models okay so here necessity so we have used so we have used need and then uh, need not to be just a fantasy and must avoid model verb must so must in the sense somebody is pushing you to do that is it or not it's a compulsion so must avoid the supernatural earlier writers used to so past habitual action for model auxiliaries we use used to the same question if they asked for example in the public examination they may ask like this earlier writers does ab abbreviate science fiction as sf and in the bracket they have given use model verb. So what you have to do, write would. Okay, for model verb past habitual we use would and semi-model past habitual we is used to. Okay, got it or not? So this is, they have used semi-model. Uh, semi so they have used used to. So the same type of question they may asked in model verb. So you just, you should not confuse. So the questions are same. They may ask is it as for models or in semi-models. Okay, got it or not? So, here they have used used to. The same question will be given for models. You, have, you can use would. Okay. For habitual. Past habitual. And yesterday children dare to. So, again semi-model. So, it belongs to the challenges. Is it or not? So, wherever you have the challenge. And they may ask this uh, semi-model, you have to use dare for challenge. Read them as they liked aliens and wired creatures. Many books were published. See here. Many books were published so that people dash have easy access to it. So that means can ability could past ability. So they have used it as could that people would have easy access to it but children of today would reach sorry would rather watch it on so here they have used would so that is so would uh, would we have three types i'll explain it in that rule so first one is uh, asking desire or wish is it or not and then past form of will is it or not and then habitual 
past habitual in modal axillaries we use would so this is not past habitual here this is this shows the desire so they have used would but children of today would rather watch it on screen than reading though they might enjoy so this is very very important model may might so may possibility i told you might less possibility is it or not so just note it down may possibility might less possibility for example if i ask you will your friend uh, will your friends will come today so if you say maybe sir that means you have the possibility so definitely they'll come but if you use might over there if i ask will uh, sheila come today if you say maybe so possibility if you say might be sir so that means what there is no possibility to come so you can say might so here less possibility so they have used though they might enjoy watching it on screen teachers ought to so this is the moral obligation in semi modal so we have used ought to the teachers ought to encourage them to read science literature that will enhance their knowledge so futurity so we use will so students should visit libraries to explore so here uh, in the textbook they have used should uh, you, you can you may ask this question uh, why sir we can use must to yes you can use must to but here this is actually if you use must means i told you no must means somebody is pushing you to do that so somebody is compel compelling uh, somebody is compelling you to do that so here so as a student this is our duty so duty means we have to use only should so i'll say uh, so for example if you use should over there that is you just underline make a note of should means soft stress advice nobody is pushing you to do that you are doing because it is your moral duty is it or not if you use must over there somebody is pushing you to do that somebody is compelling you to do that got it or not okay so i think you got that okay let's come and see the usage so that it will be very very easy and very very clear enough to you to have model and semi models okay see here as i told you can could may might okay so can ability could past ability may possibility might less possibility so here in the textbook they have given ability request i'll show you in the separate uh, boxes that will be very helpful for you in in textbook they have given only two two uh, keywords but i'll give you see here first let's discuss the textbook explanation ability request past ability possibility i told you know if i ask you how did you write your exam definitely you can say sir i could write my exam well so past ability if you say will you write your exam well yes sir i can that means what you can means you have all sort of knowledge in that particular thing so you will write well so you have used can so ability got it or not so here may for permission and future possibility is it or not so i told you no may we have three sort of things for blessings we can use may for possibility for permission okay might less possibility you can see this 95% yes 5% no you can use may 5% yes 95% no you can use might very not and must i told you no must mean necessity or obligation shall offer or suggestion and then will willingness certainty promise need necessity used to pass habit dare to i told you no courage and boldness that is challenge and would would i told you three sort of things we have past tense of will we use would and asking desire showing desire we use would and then for uh, past habitual in modal auxiliaries we use would in past habitual used for semi models we use used to got it or not and should i told you soft stress advice advice or suggestion or to what's right and correct that is moral obligation got it or not okay you can take a screenshot so already you have it your textbook you can take a screenshot you can write okay okay so i told you no so in our material we have given 
the chart so that will be that will be helpful for you to understand best better see here before going to the examples in that book back we will see the definition of morals and semi morals and we'll discuss the book back exercises okay so can i told you know can so first recollect what are the moral axioms we have can could shall should will would may might must okay keep it in your mind so see can can ability where we use can ability permission request possibility and where we use could again ability in the sense past ability okay ability formal request yes of course for example if i say may i come in or you can say could i come in sir so could is a polite i mean what we can say uh, wherever you want to use your politeness you can use could that is very very important than may okay either you can use may but uh, could gives more politeness to your words so that's what they have formal request and possibility shall futurity willingness intention suggestion and then insistence we'll insist no you shall go and get it your mobile like that so that we insist the people and then should i told you uh, soft stress advice obligation necessity expectation advisability and then will futurity willingness intention prediction insistence would so would i told you three sort of things past tense of will would asking desire okay and then for past habitual in modal verb so we use would got it or not habitual action in the past probability wishes and desire may possibility might less possibility and then may we have three sorts i told you permission blessings and then this one okay permission possibility wishes purpose concession might permission possibility concession reproach and then must necessity prohibition compulsion obligation deduction certainty and then probability okay and then let's move to the semi models then we'll come to the book back exercises okay see here semi models so what are the semi models we have or to use to need dare so we can say i think uh, you come across all sort of things how dare you to do like that that means what so he has all sort of cuts so he is doing so there we use uh, how dare you touch my mobile like that is it or not so ought to means moral obligation possibility certainty advice necessity duty fitness so we, we use ought to and then used to used to i told you know discontinued habit that means when i was in my school i used to go by cycle past habitual okay discontinued habit now we are not doing but once upon a time you did and the need you know very well necessity obligation there defines challenge boldness used in negatives and in interrogatives got it or not? okay let's move to the book back exercise so that will be helpful for you so let's okay now we'll discuss the book back exercises we just recollect what i told you in the ex i mean uh, the meanings and the, the functions okay let's see one by one the first question we are not completely sure but kishore dash come back tomorrow so first what they said we are not completely sure so here we are not completely sure means you can say sir you told you know uh, may means possibility le, might means less possibility so here is a less possibility you no know, sir you can ask yes but they have given here but so but in the sense they will come back so there is a possibility so we have used may over there so possibility so in the lower class level you have used uh, i mean you will answer that is it not the here comes under may will would shall should but here in the higher secondary level you should know the question clear 
and you should say whether it is a possibility or possibility that is the opt for higher secondary level directly you should not say the answer you should say the features first so for example we are not completely sure but kishore let's come back tomorrow so this question resembles what the possibility so possibility means what type of model verb will be used may so that is the opt one for higher secondary level got it or not what i'm telling and then second question when kausik was a child he does play in the street i told you know so past habitual means we use only used to in where in semi modals okay so for example the same question will be given in model so what question, what answer you will be used you have to use would got it or not so idhe question e anga kuduthirundanga appadina past habitual ah irundichu appadina we can use for um, past habitual semi modals nu kuduthirundha use to podunga adhe question e vandu models in bracket la podrudha would nu podunga avladha adhu vera okay, onnu kedaiyadu okay and then see dash i have some more juice please so here polite request okay polite request means we use only could okay may in that use panna kudadu okay va may in that use panna maatom kuduka maatom okay va so could i have some more juice please so here they have used the please so this is a keyword so please means what so polite request so polite request means i told you no so what type of model we will be use we will use only could see here formal request and then we dash not paint this room now so note it down now so mudiyadu so ability okay and that the ability mudiyadu apdin varakulla kandipa nam enna panuvom ability dhaan use panuvom appo ability na enna solirukken can okay va appo now apdinala present la irukku idhe past la now and that the illam irundha could not use panikkom na vechukonga present la irundha can adhe past ability ah irundha could not நான் சொன்ன இல்லையா ஹவு டிட் யூ ரைட் யுவர் எக்ஸாம் ஐ ரைட் மை எக்ஸாம் ஐ குட் ரைட் மை எக்ஸாம் வெல் அப்போ அந்த இடத்துல பா என்னால் நல்ல முடியும் எக்ஸாம் எழுத முடிந்தது ஓகேவா அதே வந்து இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம கேன் ஏன் இந்த இடத்துல கேன் நாட் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நவ் அப்படிங்கிற கீபோர்டு இருக்குது அங்கே எப்படி ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற கீபோர்டு இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கே நவ் அப்படிங்கிற கீபோர்டு இருக்குது ஸோ அதனால் வி கேன் யூஸ் கேன் ஓவர் ஹியர் ஓகே அப்போ கேன் நாட் பெயிண்ட் திஸ் ரூம் நவ் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் i dash rather request you to check my exercise before giving it to the teacher appo in therathil enna varudhu i would rather request you so this shows desire wish so we use would okay and then dash i use your mobile phone so here permission so may appadina edukala paathom permission request possibility in therathik nam enna eduthukrom request dhaan eduthukrom appo may use panikalam next in schools students dash wear uniform so it is compulsory underline that keyword compulsory appdi solirukanga so compulsory na some, somebody is pushing you is not not somebody is compelling you to do that so i told you somebody is pushing or compelling means you have to put must over there okay and then the voyagers did not dash to drop anchor at the unknown island that means ought to drop that's a correct answer ஆக்சுவலாக ஆட்டோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல மாரல் ஆப்ளிகேஷன் வரும் வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆட்டோ அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக போடணும் ஓகேவா வேண்டியது இருக்கும் நான் வச்சுக்கோங்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் அங்கெல்லாம் நம்ம ஆட்டோ அப்படிங்கிறத போட்டே ஆகணும் ஓகே இப்போ நான் சொல்கிறேன் யூ ஆட் டு சப்மிட் யுவர் ரெக்கார்ட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஃபிஃப்த் ஆஃப் செப்டம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல் வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும் வேண்டியது இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீ வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல இப்போ நாளைக்கு உனக்கு டென்த்து மார்க் ஷீட் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீ வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கொண்டு போய் நீ வாங்கி தான் ஆகணும் அப்போ நீ வர வேண்டியது இருக்கும் அப்போ டீச்சர் சொல்கிறாங்க டே ஆஃப்டர் டுமாரோ யோ டென்த் மார்க் ஷீட்ஸ் வில் பி கிவன் ஸோ யூ ஆட் டு கம் அண்ட் கலெக்ட் த கலெக்ட் யோர் ஒரிஜினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஆட்டோ தான் போட்டாகணும் வேண்டியது இருக்கும் வர வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அண்ட் தென் சி ஹியர் தோ ஷால் லவ் யோர் நெய்பர் ஸோ தோ மீன்ஸ் வாட் யூ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ யூ ஷால் ஐ டோல்ட் யூ நோ இப்போ ஷால் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஷால் அப்படிங்கிறது சஜஷன் ஓகே அப்போ சஜஷன் தானே சஜஷன் நம்ம என்ன போடுவோம் ஷால் அப்படி தான் போடுவோம் ஓகே ஷால் ஐ ஷார்ப் மை பென்சில் ஐ ஷால் ஹெல்ப் யூ சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி அண்ட் தென் பாருங்கள் 
the manager will not excuse you if you fail to complete your assignment today so will not maataru maatanga appdi solradhu appo will not futurity andana next parunga helen jotted down the important points lest she would forget it appdi varudhu past la varudhu appo kandipa will odi past nu sonna would okay she would forget it marandru எல்லா இதுமே ஜாட் ஜாட்டட் டவுன் மீன்ஸ் வாட் சியர்ஸ் மார்க்ட் ஆல் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகே எதுக்காக அப்படின்னா மறந்துடலாம் அதுக்காக பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா பாஸ்ட் அப்போ கூட்டு வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் நெவர் ரீட்டெயின் மீ அகேன்ஸ்ட் மை விஷஸ் அப்போ மஸ்ட் ஹியர் கம்பல்ஷன் அண்ட் தென் பீயிங் ஏ மண்டே த ஷாப்ஸ் வில் நாட் பி க்ரௌடட் டுடே ஓகே அண்ட் தென் ஐ வுட் அட்மிட் மை ஃபால்ட் இஃப் ஐ வேர் யூ ஸோ இஃப் கிளாஸ் so if condition class 1 condition class 2 condition class 3 is it or not so condition class 1 start with present end with future condition class 2 start with past and end with past would plus verb 1 note it down would plus verb 1 kandipa ne use pananum condition class 2 la okay appo da parunga ipo where appadina past appo oru pakka past oru pakkana innoru pakka past varunum would plus verb 1 modha da formula adu nadadhu appo kandipa and edathila ipo bracket la eppadi kudupan exam appadina i dash admit my fault if i were you appo eppadi kandupidikana appadina inda edathila would plus verb 1 da podanum appo ena pannu would potu admit potta vela mudichu okay next the groom should certainly the groom should certainly be over 30 years of age that means what should soft stress advice my brother will go abroad to pursue his higher studies next year will futurity it's not that urgent you can take your own time okay then uh, there is a lot of time left so you need not panic so need not not necessary okay va appo need not potukitom next dash i turn on the fan please so may so yeah request it or you can say use Oh, yeah, sorry you can use could see here i could not believe my eyes so ena mudiyala ena 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 kanneye na nappa mudiyala if is santosh the one who is standing over there okay va mudiyave illa na appo past ability appo could not use panikrom dinesh must be the richest person in the village irundhe aaganu kattaa irund aaganu vera vadi illa na theriyum namukku he is just brought to luxury cars and the neemala dashed right perfectly when she was 7 so past habitual so past habitual means we use used to if idhe question bracket la models use model verb bin kodutha da nam ena ponnu solikiren would what is or not okay va so take a screenshot and you can make a note of it so just make sure you have to write all the exercises book pack exercises in your grammar separate grammar note ஓகே ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து இன்னமும் நோட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நோட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இங்கே நான் வந்து வீடியோஸ் எடுக்கக்குள்ளே என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இந்த இப்போ பத இப்போ இதில் பாருங்கள் புக் பேக்கில் மொத்தம் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி டூ எழுதி ஆன்சர் எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக கிராமர் நோட்டில் எனக்கு டேட்டை போட்டு இதில் நான் என்னெல்லாம் அந்த சார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நீட்டாக அழகாக ஸ்கெச் பண்ணி நீட்டாக அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை கண்டிப்பாக நீ எழுதியிருக்கணும் எழுதினா மட்டும்தான் உனக்கு அது புரியும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் லெட்ஸ் கம் டு த செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐ தாட் ஐ வில் கோ டு த பிரிட்டிஷ் மியூசியம் டுடே டு ரீ த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் சம் ஸ்லைட் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் விச் ஐ ஹேட் டு டச் ஐ டேஷ் ரீட் ஆல் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஐ வாண்டட் டு ரீட் அண்ட் தென் அப்போது நான் எல்லாமே ஐ டேஷ் ரெட் ஆல் இந்த பாஸ்டில் வருது இப்போ ரெட் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாமே நான் படிச்சுருந்தேன் அப்போ பாசிபிலிட்டி இப்போ குட் ஐ ரெட் ஆல் ஐ வாண்டட் டு ரீட் அண்ட் தென் ஃபெல்ட் ஐ ஷுட் பிகின் த ஸ்டடி டிசீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா டியூட்டி அதனோட டியூட்டி அது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் மார டியூட்டி அப்படின்னா ஷுட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் கீழே மே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் மே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ கேம் டு டைஃபாய்ட் ஃபீவர் ரெட் த சிம்டம்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவர்டு ஐ மே be having it for 3 months without knowing it enake 3 maasam theriyama kuda irundirukalam theriyama kuda irundirukalam appdi nan solrom appo possibility appo kandipa enna pannom may naala adha enna pandrom paarenga fourth one i must have been born with appo kattaya na panni irundirukonu appo must okay innonu paarenga wood yen pandranga na paarenga i was relieved to find that idhu oru nimisham paarenga see here take a screenshot screenshot எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு 
பாருங்கள் ஐ வாஸ் லீவ் டு ஃபைண்ட் தட் ப்ரைட் டிசீஸ் ஐ ஹேட் ஓன்லி இன் த மாடிஃபைட் ஃபார்ம் ஆஸ் ஸோ ஃபார் ஆஸ் தட் வாஸ் கன்சர்ன் ஐ டேஷ் லிவ் ஃபார் இயர்ஸ் ஃபுட் பாஸ்ட் ஓகே அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து குட்டு ஏன்னா பாஸ்ட் இபிலிட்டி ஐ ஓன்லி டிசீஸ் ஐ குட் கன்க்ளூட் ஐ ஹேட் நாட் காட் வாஸ் அ ஹவுஸ் மேட் நீ நெக்ஸ்ட் ஐ சாட் அண்ட் பவுண்டர்ட் ஐ ட்ரை டு ஃபீல் மை ஹார்ட் ஐ குட் நாட் ஃபீல் மை ஹார்ட் அப்போ முடியலை பாஸ்ட் எபிலிட்டி அப்போ ரெண்டுமே பாஸ்ட் எபிலிட்டி வந்ததுனால வி ஹவ் யூஸ் குட் ஓவர் த ஓகே ஸோ சி இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் இதுவும் புக் பேக் தான் பாருங்கள் வி டேஷ் நாட் பெயிண்ட் திஸ் ரூம் நவ் அப்போ என்ன வரும் கே நாட் த வாயஸ் டிட் நாட் நீட் டு ட்ராப் ஆங்கர் டு அன்னோன் ஐலேண்ட் செமி மாடல் you shall parana do should love your neighbor the manager will not excuse you if you fail ex helen helen jotted down idu nam sonna le inge irukku idhe da idhe da okay therumba recollect panirukanga ora you can never retain me against my wishes முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது பீங் ஏ மண்டே த ஷாப்ஸ் மே நாட் பி க்ரௌடட் டுடே எல்லாமே இருக்கலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க மே நாட் பி க்ரௌடட் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐ வுட் அட்மிட் மை ஃபால்ட் த குரூம் வில் சர்டன்லி மை பிரதர் வில் கோ அப்ராட் தென் இட்ஸ் நாட் தட் அர்ஜென்ட் யூ வுட் டேக் யூர் ஓன் டைம் தஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் லெஃப்ட் யூ நீட் நாட் பேனிக் ஷேல் ஐ டேர்ன் ஆன் த ஃபேன் ப்ளீஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க செமி மாடல்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க இது புக் பேக் எக்ஸைஸ் கிடையாது இது நானாக கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேவா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் மை இன்ஸ்கிரிட் நீஸ் யூஸ் டு ஆஸ் எ நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வென் ஷி வாஸ் அ சைல்டு ஸோ பாஸ்ட் ஹெபிச்சுவல் ஸோ வி ஹவ் யூஸ்ட் யூஸ் டு வி ஹவ் பீன் ஹியர் ஃபார் மோர் தென் அண்ட் ஹார் டேஷ் பி வெயிட் எனி லாங்கர் ஸோ நெசசிட்டி ஸோ திஸ் கொஷின் டீல்ஸ் வித் அ நெசசிட்டி ஸோ வாட் சார்ட் ஆஃப் மோ செமி மாடல் பி நியூஸ் நீட் and then you dash see here take a screenshot students take a screenshot first okay okay see here. you ought to feel sorry for what you have done so nee senja thappukaga kandippa mannippu kekka vendiyadhu இருக்கும் அப்போ வேண்டியது இருக்கும் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அங்கே ஆட்டோ தான் யூஸ் பண்ணணும் வென் ஐ வாஸ் இன் த ஆர்மி வி யூஸ் டு அண்டர் கோ பாஸ்ட் ஹேபிச்சுவல் ஹவு டே யூ ஆஸ் மீ சச் அ கொஷின் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் சேலஞ்ச் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ் இஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் வி ஆட் டு ஸ்டாண்ட் பை ஹிம் த்ரூ திஸ் கிரைசிஸ் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல ஆஸ் இஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் வி ஆட் டு ஸ்டாண்ட் பை ஹிம் த்ரூ திஸ் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேண்டியது இருக்கும் ஆஸ் அ கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கிறதுனால நான் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ யூ ஆட் டு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஐ யூஸ் டு வேக் அப் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் வென் ஐ வாஸ் என் பாஸ்ட் ஹேபிச்சுவல் ஷி டேர் நாட் ப்ளே வித் அ பெட்ஸ் சேலஞ்ச் யூ நீட் நாட் ரீட் எவ்ரி சாப்டர் நெசசிட்டி ஹி யூஸ் டு ப்ளே ஃபுட்பால் இன் இஸ் காலேஜஸ் பாஸ்ட் ஹேபிச்சுவல் மை மார்க்ஸ் ஆர் சோ புவர் தட் ஐ டேர் நாட் ஷோ மை ப்ரோக்ரெஸ் ரிப்போர்ட் டு மை ஃபாதர் ஸோ தட் மீன்ஸ் பா சேலஞ்ச் you need not submit your assignment today necessity the fire fighters dare to brave the dragging fire you need not buy me a new dress there is a necessity you ought to see the boss immediately it is very urgent so ought to means what vendi therukum when my grandfather was young he used to go for a long walk okay பாஸ்ட் ஹேபிச்சுவல் இந்தியா ஆட் டு வின் த மேட்ச் வேண்டியது இருக்கும் வி ஆட் டு ஹெல்ப் த நீடி கண்டிப்பாக நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டியூட்டி அது இல்லையா அதனால் ஐ டேர் ஸ்விம் இந்த சிறுவா அகேன்ஸ்ட் த கொரண்ட் சேலஞ்ச் யூ ஆட் டு பே யோர் டெப்ஸ் உன்னோட நீ பெற் பெற்ற கடனை அடைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஐ யூஸ் டு பி அண்ட் ஹேன்தஸ்ட் பட் நவ் ஐ பிலீவ் இன் கோட் ஓகே பாஸ்ட் ஹேபிச்சுவல் ஐ டோன்ட் நீட் யோர் அட்வைஸ் நெசசிட்டி ஹவு டே யூ கான்ட்ரடிக்ட் மீ சேலஞ்ச் ஓகே கோடி டார்னா okay see here and see here he is so timid that he dare not go out in the dark challenge how dare you oppose the leader 
he ought to be ashamed of his conduct the students ought to submit the record notebook on time he used to play cricket before his marriage you need not trouble yourself he used to read many books during his school days past habitual you need not come tomorrow necessity need he beat the boy this small mistake necessity he he dare not take the risk so challenge i used to swim in the river every day when i was young past habitual he does not need to work so late does he necessity she dare not swim in this river against the current challenge we used to go for walking when we were in chennai so that means what we used to go for walking when you were were in chennai that means what used to means past habitual i need to buy a carton of milk necessity he used to play football in his college days and then you need not poke your nose in my matter and how dare you call me names okay got it or not so take a screenshot and you can make a note okay students hope you have understand morals and semi morals well again i am telling you just make a note so what all the examples i have given here you just make a note and then just draw all sort of notes what which i have given in that video okay so in the separate grammar note 11th standard grammar note got it or not everything you have to do okay so now i'll catch you in the next video we'll deal with preposition okay presented by n ramesh kumar hod department of english shivadi bharati metric higher secondary school thank you students